Kazimierz Bysiek na wózku inwalidzkim porusza się od 25 lat. Jak zaznacza, w kwestii usuwania barier architektonicznych z przestrzeni publicznej sporo się zmieniło. Nie planował trasę dziś, nie musi tego robić. Wszystkie krawężyki są pobniżane, dostosowane dla osób niepełnosprawnych, dostosowane dla osób no, niedosłyszących, niedowidzących. Te sygnały dźwiękowe wszędzie są na przejściach. Autobusy są dostosowane, także ten proces cały widać z roku na rok, że, że, jest, że, że jest łatwiej. Urząd Miasta ogłasza dziewiątą edycję konkursu urbanistycznego Zielona Góra bez barier na najlepiej dostosowane obiekty i przestrzenie publiczne dla osób z różnego typu niepełnosprawnością. W dotychczas przeprowadzonych edycjach od 2008 roku tytuł laureata konkursu otrzymało 48 obiektów, a wyróżniono. Kolejne 40. Zaczynają te dostosowania być takie pobieżne, co mnie bardzo złości, bo albo robimy coś na 100%, albo w ogóle. Fajnie, że w ogóle pracodawcy chcą dostosować swoje miejsca pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, bo też liczą na przykład na dotacje związane z zatrudnianiem tych osób. Konkurs podzielono na kilka kategorii. Do 14 listopada zgłaszamy budynki użyteczności publicznej, takie jak urzędy, przychodnie czy restauracje, budownictwo wielorodzinne, Inne, wieżowce, bloki, kamienice, przestrzeń publiczną, na przykład place zabaw oraz przestrzeń zabytkową. To co jest państwowe łatwiej jakoś przystosować, bo wymagają tego przepisy prawa. Natomiast w przypadku właścicieli prywatnych, no to, to już bywa różnie. Wymogi prawa są dla wszystkich, ale wydaje się, że, że niektóre podmioty, jeżeli chodzi o osoby prywatne, no, reagują na to alergicznie. Dodatkowo Urząd Miasta ogłasza także ósmą edycję konkursu fotograficznego pod nazwą Dopóki Życie Trwa. Konkurs skierowany jest do członków stowarzyszeń, organizacji pozarządowych i instytucji oraz wolontariuszy działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Do tej pory nagrody główne przyznano 21 osobom. Życie nie zamyka się właśnie w niepełnosprawności, że można je czerpać pełnymi garściami i yy... Doskonale można to udokumentować. W związku z tym ten konkurs jest zachętą do aktywności osób niepełnosprawnych. Zgłoszenia do konkursu Zielona Góra bez barier należy składać w Biurze Urzędu Miasta przy ulicy Zachodniej do 14 listopada na konkurs fotograficzny do 25 listopada.